یک برج عظیم در حال ساخت در مسکو پایتخت روسیه آتش گرفت. رسانه های روسیه اعلام کردند آتش سوزی این برج که فدراسیون نام دارد از طبقات فوقانی آغاز شده و با سرایت به مساله ساختمانی گسترش یافت. آتش نشانان که برای فرو نشاندن این آتش ناچار به استفاده از هلیکوپتر شدند، هنوز درباره تلفات این سانحه گزارشی ندادند. ساخت برج فدراسیون قرار بود سال 2013 پایان یابد و با 93 طبقه مقام بلندترین برج اروپا را کسب کند که بدبختانه این برج بزرگ که اکثریت از مردم آرزوی ساختار آن را داشتند تا از آن دیدن کنند بالاخره آتش گرفت ایرندوزی در یک پانتون در ایالت کالیفرنیا آمریکا هفت کشته و سه زخمی برجا گذاشت. با گزارش فارس به نقل از شبکه خبری سی بی اس در تیراندوزی روز گذشته یک مرد 43 ساله کشته و سه تن دیگر زخمی شدند و عمل این تیراندوزی نیز در جریان تعقیب یک ساعته نیروهای پلیس دستگیر شد. بر اساس اعلام مقامات مربوط این تیراندوزی در ساعت 10:30 دقیقه صبح به وقت محلی در دانشگاه اوکلند اتفاق افتاده است و بر اساس اعلام هویت پلیس آمریکا این مرد 43 ساله وان الگو نام دارد شبکه خبری سی بی اس در ادامه خبر خود آورده است که پلیس بر این باور است که عمل تیراندوزی در این دانشگاه به تنهایی این اقدام را انجام داده است ولی با این حال مقامات پلیس اوکلند درباره انگیزه این فرد مسلح بحثی نکردند و این در حالی است که کسانی که با این پانتون در ارتباط بودند از جمله مؤسس و چندین تن از مؤسسین آن اعلام کردند که فرد تیرانداز از دانشجویان سابقه پرستاری این دانشگاه بوده است پاسور جان کیم فردی که حدود 10 سال پیش این را بنا کرده است اعلام کرد که حامل این تیراندازی یک معسل سابق پرستاری بوده است که دیگر در این دانشگاه ثبت نام نکرده است که مطلعاتی درباره این که حامل تیراندازی اخراج و یا این که حذف شده است نداشت و اعلام کرد که او صدای شلیک سریح سی گلوله را در ساختمان شنیده و در دفتر کاری خود مانده است پلیس اوکلند اعلام کرده است که تیراندازی به سوی بیشتر افراد زخمی و یا کشته شده در داخل ساختمان پانتون اتفاق افتاده است دولت سوریه با اجرای طرح آتش بس از روز دهم اپریل موافقت کرد کوفی آنان نماینده مشارک سازمان ملل و اتحاده عرب در امور سوریه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا دهم اپریل را به عنوان مهلتی برای اجرای بخش از طرح صلح پیشنهادی برای حل بحران سوریه تعیین کند در این جلسه که پشت درهای بسته صورت گرفت اعلام شد که دولت سوریه باید 48 ساعت پس از تعیین ضرب العجل در کشور آتش بس کامل برقرار کند طرح صلح پیشنهادی کوفی آنان شامل برقراری آتش بس از سوی تمامی گروه های درگیر اجازه برای ارسال کمک های بشر دوستانه به مناطق مورد نیاز در سوریه و خروج نیروهای امنیتی مسلح از شرحاست همزمان سرگی لاوراف وزیر امور خارجه روسیه به عنوان یکی از حامیان دولت بشار اسد گفت تا این ضرب العجل می تواند کمک برای حل مشکلات کنونی در سوریه باشد ما نیز خواهان توقف کشترها در این کشور هستیم اما این خواسته باید از سوی تمامی گروه های درگیر در سوریه اجرا شود نه تنها از سوی دولت در همین حال مخالفان مسلح در سوریه گزارش دادند که نیروهای امنیتی دولت همچنان به سرکوب مخالفان در شمال سوریه ادامه می دهند بر اساس آخرین گزارش ها نیروهای ارتش سوریه شهر همس را بار دیگر بمباران کردند همچنین ساکنان شهر در آن نیز در حمایت از ساکنان شهر همس ضمن بر پایه تظاهرات خواهان کنارگیری بشار اسد از قدرت شدند با گزارش فارس به نقل از یونایتد پرس دولت کوریای جنوبی اعلام کرد موشک دوربرد کوریای شمالی که قرار است توسط ماه اپریل به فضا پرتاب شود بیش از 850 میلیون دلار از این نظر برخواهد داشت یک مقام نظامی کره جنوبی به خبرگزاری رسمی این کشور اظهار داشت که دولت پیونگیانگ باید مبلغ مورد نظر را صرف تعیین غذا برای مردم خود کند نازمایش موشکی طبق گزارش این خبرگزاری کره شمالی سالانه با کمبود 400 هزار تن غذا مواجه است از این سر شده برای موشک دوربرد کره شمالی می تواند کمبود غذایی 6 سال این کشور را تامین کند این در حالی است که کره شمالی اعلام کرده که قصد دارد یک ماهواره نظارتی به فضا ارسال کند و پرتاب این موشک کاملا تحت قوانین سازمان ملل است این اقدام پیونگیانگ با مخالفت آمریکا ژاپن و کره جنوبی روبرو شده است قرار است این ماهواره در صدومین سالگرد تولد کم ال سونگ بنونگزار این کشور به فضا پرتاب شود
همزمان با سومین سالگرد جنگ در جزایر فالکلند و گرامی داشته آن در دو کشور بریتانیا و آرژانتین جمعی اشرفندان باینس آیرس در برابر سفارت بریتانیا تظاهرات کردند این تظاهرات که ضمن به آتش کشیده شدن پرچم بریتانیا و درگیری با نیروهای امنیتی و پرتاب کوکتل مولتوف انجامید از سوی نیروهای چپ سازماندهی شده بود از سوی دیگر سالگرد جنگ سال 1982 میلادی در جزایر فالکلند واقع در جنوب اقیانوس اطلس در آرژانتین با حضور مقامات ارشد دولتی گرامی داشته شد در این مراسم کریستینیا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین گفت حافظه حقیقت و عدالت شرم آور است که در قرن 21 همچنان مناطق نظیر آنچه که در همین نزدیکی است تحت استعمار باشد از سال 2010 میلادی بار دیگر اختلاف بر سر حاکمیت جزایر فالکلند آغاز شده و رابطه دیپلماتیک بریتانیا و آرژانتین به تنش گرایده است یک سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد زلزله با شدت 6.3 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین یا ریشتر جنوب غرب مکسیکو را تکان داد این زمین لرزه در منطقه با وقوع پیوست که ماه گذشته میلادی بر اثر وقوع زمین لرزه در همین ناحیه دو نفر جان باختند بر اساس برآوردهای صورت گرفته اولیه توسط سازمان زمین شناسی یاد شده این زمین لرزه در ساعت 5:36 دقیقه به وقت گرینویچ در فاصله 158 کیلومتری هوا جاپان واقع در اواکاساکا در فاصله 174 کیلومتری از چلیانسیکو واقع در گوهرو و در حمق 12.3 ریشتر کیلومتری زمین رخ داد در اول حمل سال جاری 21 ماه مارچ سال جاری میلادی زمین لرزه با شدت 7.4 ریشتر در منطقه گوهروزو در نزدیکی ایالات اوکاساکا رخ داد که بر اثر آن دو نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند این زمین لرزه پس از زلزله شدیدی که در سال 1985 میلادی در این کشور در نزدیک مکزیکو سیتی به وقوع پیوست و موجب کشته شدن هزاران نفر شد شدیدترین زلزله گزارش شده است پس از وقوع زلزله اول ماه عمل پایتخت مکزیکو و مناطق جنوبی این کشور را لرزانده است درباره میزان تلفات و خسارات ناشی از زمین لرزه اخیر مکزیک گزارشی منتشر نشده است نخست وزیر اسپانیا گفت در صد روز فعالیت دولت جدید بیش از هفت سال گذشته اصلاحات انجام شده است ولی برای گریز از بحران کسر بودیجه و نجات کشور باید ترهای ریاضت اقتصادی عملی شود راخویی در نشستی از اعضای حزب راستگرای مردمی تحت رهبری خود افزود شرایط نیست که بتوانم خبرهای خوب به اسپانیا ها بدهد و با اینکه اصلاحات لازم و اساسی مورد پسند دولت نیست اما چاره جز انجام آنها وجود ندارد و ادامه داد تصمیمات دولت طبق برنامه ریزی های مطالعه شده و از قبل می باشد و انتخاب فردی نیست نخست وزیر با انتقاد از دولت قبلی بر ریاست خوسا لوئیس رودریگز زاپاتا رو افزود که اگر دولت قبلی به تعهدات خود مبنی بر کاهش کسر بودیجه و میزان 6 درصد در سال گذشته عمل می کرد ریاست های کمتری را انجام می دادیم در این رابطه وی ادامه داد جای تعجب است که آنهایی که به تعهدات خود عمل نکردند اکنون اصلاحات ریاضی و انقباضی اقتصادی دولت کنونی را قبول نداشته و مورد انتقاد قرار دهند راخوی تاکید نمود که بودیجه مالی سال جاری که ریاضتی ترین بودیجه تاریخ اسپانیا می باشد بسیار لازم و مهم است زیرا باید نشانه لازم برای اتحادیه اروپا و کسانی که به اسپانیا قرض می دهند و یا در کشور سرمایه گذاری می کنند باشد و افزود دولت اعتراف می کند که این بودیجه بسیار سخت و دردناک می باشد اما وضعیت ایجاب می کند که به منظور تصحیح انحرافات اقتصادی و جبران اشتباهات گذشته ریاضت ها انجام شود نخست وزیر اسپانیا خاطر نشان کرد مشکل کدونی اسپانیا خرج بیش از حد دولت گذشته بدهی دولتی و عدم رشد اقتصادی است و این مشکلات هنوز بیشتر هستند زیرا اسپانیا در سال 2011 به تعهدات خود در کاهش کسر بودیجه عمل نکرد راخویی یادآور شد وزارت خانه ها و دفاتر دولتی در سال گذشته 90 میلیارد یورو بیش از حد میزان خرج کردند و بعد این دلیل باید 50 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا قرض بگیریم و سپس آن را برگردانیم و مشکل اصلی این است که برای اینکه به اسپانیا پول قرض دهند باید به او ما ترامنی یکی از نامزادهای انتخابات درون حزب جمهوری خان امیدوار است رای ایالت های ویسکانسین 
مرلند و واشنگتن دی سی را در انتخابات درون ایزبی امروز پانزه عمل به دست آورد نظر سنجی ها شانس موفقیت آقای رامنی را قوی پیش بینی می کنند آقای رامنی امیدوار است با پیروزی در این ایالات ها رکسنتروم رقیب خود را از میدان رقابت بیرون برد و خود رقیب بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شود اما به نظر می رسد که آقای سنتروم انوز آمادگی کنارگیری از این رقابت ها را ندارد جامعه اقتصادی دولت های غرب آفریقا موسوم به اوکواز تصمیم به تحریم اقتصادی و دیپلماتیک کشور مالی گرفتند این توافق در نشست داکار پایتخت سنگال در حال عقص شد که چهارده کشور آفریقایی عضو اوکواز ارتش خود را برای یروش احتمالی به شمال مالی به حال آماده باش در می آورند یکی از پناهندگان می گوید ویرانی زیادی به بار آمده است بدون اینکه آنجا باشید نمی توانید وضعیت را درک کنید شمار زیادی از مردم آنجا کشته شدند غذای وجود ندارد برق قطع است. ما جان و در بوده این و از این بابت خدا را شکر میکنیم هدف از تحریم مالی از سوی کشورهای غرب آفریقا مجبور ساختن کودتاگران بر رعایت قانون اساسی این کشور عنوان شده است همچنین تمامی همسایگان مالی مرزهای خود را بر روی این کشور میبندند و اتحاده مالی غرب آفریقا داره های خارجی مالی را مسدود خواهد کرد نظامیانی که ماه گذشته میلادی قدرت را در دست گرفتند تا کنون حاضر به واگذاری قدرت نشدند از اپی لوجستیک و فینانسیه با گزارش خبرگزاری فارس در اسلام آباد آمریکا اعلام کرده برای دستگیری یا ارائه هر نوع اطلاعاتی که منجر به دستگیری حافظ سعید شود مبلغ 10 میلیون دلار جایزه پرداخت می کند با گزارش روزنامه تایمز هند وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی در سفر خود به هند در دیدار با مقامات حالی رتبه این کشور اعلام کرد که آمریکا برای دستگیری حافظ سعید رهبر حزب مذهبی جماعت دعوه پاکستان و مؤسس لشکر طیبه مبلغ 10 میلیون دلار و برای یافتن عبدالرحمن مکی یکی دیگر از رهبران این گروه مبلغ 3 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است اگرچه پاکستان این گروه شبه نظامی را در سال 2002 و تحت فشار آمریکا ممنوع فعالیت اعلام کرد اما کارشناسان بر این باورند که این اقدام تاثیر چندانی بر عمل کرده این گروه نداشته و آنان آزادانه در حال فعالیت می باشند آفسای یکی از مزدونی حادثه انفجار بمبئی هند در سال 2008 میلادی است که منجر به کشته شدن 166 تن در این شهر شد اگرچه سید به همین اتهام مدتی در بزدش خانگی بود اما دادگاه لاهور وی را از تمام اتهامات وارده تبرها و او را آزاد کرد این در حالی است که هند حافظ سید را طراح و رهبر عملات تروریستی بمبئی تصور می کند و بنابراین تهین جایزه برای کشتن وی موجب تقویت نظر هند در این زمینه خواهد شد بریتانیا ها روز دوم ماه میلادی اپریل را که مصادف با حمله ارتش آرژانتین به جزایر فالکلند است گرامی داشتند در سال 1982 میلادی سربازان آرژانتینی به بندر استنلی در جنوب اقیانوس اطلس وارد شده و این آغاز جنگی بود که دست کم یک هزار کشته برای دو ملت آرژانتین و بریتانیا به همراه داشت مارگرت آلان بیوه یکی از سربازان جنگ فالکلند میگوید این روز ویژه ای است روز ویژه برای به خاطر آوردن و پیش از هر چیز فکر کرد در باره همسرم و همه آنانی است که در جنگ شرکت کرده بودند جنگ در جزایر فالکلند تنها ده هفته به طول انجامید و طی آن 650 آرژانتینی و حداقل 250 بریتانیایی کشته شدند از سال گذشته میلادی اختلاف بر سر حاکمیت این جزایر آغاز شده و رابطه دیپلماتیک بریتانیا و آرژانتین با تنش گرایده است برخی از کشورهای آمریکای جنوبی در حمایت از آرژانتین با عملیات اکتشاف نفت از سوی بریتانیا در حوالی جزایر فالکلند مخالفت کردند. بریتانیا خود را برای حملات دیپلماتیک دولت آرژانتین در ماهای آتی آماده کرده است. پال اشمت 
رئیس جمهوری مجارستان که متهم به سقط البی در رساله دکترای خود شده است از سمت خود کنار گیری کرد وی روز دوشنبه پس از حضور در پارلمان مجارستان ضمن تاکید بر این نکته که طبق قانون اساسی مجارستان رئیس جمهور باید عامل وحدت مردم باشد اعلام کرد که از مقام خود استعفا می کند زیرا باعث شکاف میان مردم شده است روز جمعه 20 از نمایندگان پارلمان و فعالان سیاسی اپوزیسیون با تجمع در برابر مقر ریاست جمهوری از بالش میخواسته بودند هرچه سریعتر استفاده است مجلس پارلمان مجارستان نیز با تایید این مطلب که رساله دکترای وای مطابق اصول اخلاق علمی نیست استعفای وای را پذیرفت این رئیس جمهور 69 ساله و هم مسلک ویکتور اوربان نخست وزیر محافظه کار مجار هفته گذشته اعلام کرده بود که حاضر به استعفا نیست زیرا هیچ ارتباطی میان سمت دولتی و تحصیلات دانشگاهیش وجود ندارد رساله دکترای پال اشمیت که 20 سال پیش از آن دفاع کرده است در مورد بازی‌های المپیک بوده است یک نمونه دیگر از استعفای مقامات دولتی به دنبال افشای رسوایی دانشگاهی در سال 2011 در آلمان اتفاق افتاد تهودور گوتنبرگ وزیر دفاع آلمان پس از افشای سرقت ادبی در رساله دانشگاهیش مجبور به کنارگیری از سمت خود شده بود محکمه در پاکستان اعلام کرده خانواده اسما بلندن که به طور غیر قانونی در پاکستان مانده اند هر کدام به یک ماه و نیم زندان و پرداخت 110 دلار محکوم شدند به گفته یکی از وکلای آنها این مبلغ به صورت نقد پرداخت شده است سه همسر و دو دختر بن لادن که از ماه مارچ در بازداشت به سر میبرند پس از سپری کردن 14 روز دیگر در زندان به کشورشان بازگردانده خواهد شد وزارت کشور پاکستان مسئول خروج آنها خواهد بود کمیسیون قضایی پاکستان پس از ترور بن لادن خانواده وی را تحت تدابیر شدید امنیتی و به منظور تحقیقات و بازجویی در پاکستان نگه داشته بود گفته می شود این اقدام به دلیل این بوده تا آنها نتوانند پس از مرگ بن لادن جزیات از نحوه اقامت و مخفیشدن رهبر سابق تشکیلات القاعده در ارتش آمریکا در پاکستان منتشر کنند <تصفيق> گروه های جنایتکار سازماری یافته سریع حمل می کنند اهل خطر کردن هستند و در پول در آوردن مهارت دارند دسترسی به این پول ها کاری است که روز به روز سخت تر می شود مبارزه با جرم جنایت و درامت های آن در اروپا موضوع برنامه نخست از رشته برنامه های خط مقدم است 1600 میلیارد یورو پولی است که گمان می رود درآمد جنایتکاران در سرتاسر سر جهان تا یک سال گذشته بوده است این مقدار تقریبا برابر است با تولید ناخالص داخلی فرانسه است که از نظر بزرگی دومین اقتصاد اروپا است در حالی که بخش بزرگی از قاره اروپا فقیر تر می شود منافع جرم و جنایت رو به اوج است تنها قسمتی از این درآمد تا کنون باز پس گرفته شده است یکی از پر درآمد ترین باند های خلافکار مافیای ایتالیا است در یک سال گذشته مقامات ایتالیایی هزینه های زیادی بابت مافیای محلی پرداختند ایتالیا تنها یک نمونه در کل اروپا است با گفته دوستان کل پال رومو مافیای ایتالیا در آلمان، اسپانیا و رومانی هم فعالیت می کنند. از نظر وی که تنها راه مبارزه با آنها اقدامات هماهنگ کشورهای مختلف اروپایی است. در واقع مافیا مرز نمی شناسند. هر جا که فرصت های سرمایه گذاری بهتر باشد و نظارت سرکوب های دولتی همچنان قوی نباشد، می توانند وجود داشته باشند. Lawyers in both France and Algeria are offering to help the father of the Toulouse gunman to pursue claims of wrongful death in the case of his son. یکی از وکلای مدافع پدر محمد مراه که به قاتل تولوز مشهور شده است میگوید بر اساس شواهدی که دارد او پیش از کشته شدن اعلام کرده بود که قتل های جنوب فرانسه را او مرتکب نشده بود. این در حال است که مقام های فرانسوی گفتند محمد مراه قبل از اینکه به وسیله یک نشانزن پلیس از پای در آورده شود اعتراف کرد که تیراندازی های جنوب فرانسه کار او بود. یکی از ده وکیل مدافع پدر محمد مراه که الجزایری است میگوید ما ویدیوی داریم که نشان می دهد از عملیات محاصره از شگف زده شده است و خطاب به نیروهای امنیتی فرانسه میگوید چرا می خواهید من را بکشید من بیگناه هم و شما به من خیانت کرده اید پدر محمد مراه که ساکن الجزایر است پیشتر گفته بود که علیه گارد ویژه پلیس فرانسه به دلیل قتل پسرش شکایت می کند محمد مراه 23 ساله یک جوان فرانسوی الجزایری تبار بود که حدود ده روز قبل پس از محاصره 32 ساعته پلیس از پا درآمد پلیس فرانسه گفته است که محمد مراه تیراندازی را آغاز کرد و پلیس مجبور شد برای دفاع از خود به طرف او شلیک کند One 
Have Eurozone finance ministers done enough to strengthen Europe's emergency firewall? شاید توافق که اتحادیه اروپا پس از 48 ساعت مذاکره در آخر هفته در شهر کپنهانگ برای مبلغ صندوق ثبات در نظر گرفته برای نجات اروپا از باهان کافی باشد مبلغی که اعضا سرانجام بر روی آن توافق کردند 800 میلیارد یورو است که 200 میلیارد از یک تریلیون که سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه صندوق بین المللی پول و جی بی اس توصیه کرده بودند کمتر است به گفته کارشناسان اگر اسپانیا و ایتالیا به کمک احتیاج داشته باشند این وجه ناکافی خواهد بود در این میان آمارهای منتشر نشان می دهد که اتحادیه اروپا با بالاترین نرخ بیکاری در تاریخش روبرو است با وجود این بازار معاملات در حاشیه انتشار خبر توافق بر روی مبلغ صندوق ثبات واکنش مثبت نشان داده و آرام مانده است شاخص بیکاری در اتحادیه اروپا 10 درصد و در اسپانیا 23 درصد است Efforts over the weekend in Copenhagen saw leaders unveil a fund of 800 billion euros. Unemployment in the Eurozone has hit a near 15-year high. Some 17 million Europeans now jobless and forecasts are for the job centre queues to get even longer throughout the year. تعداد بیکاران در منطقه یورو در ماه فبروری به بالاترین حد در 15 سال گذشته رسید. در این ماه بیش از 17 میلیون در منطقه یورو بیکار بودند و میانگین نرخ بیکاری در 17 کشور عضو منطقه مالی یورو به 10.8 درصد رسید. این در حال است که نرخ بیکاری در میان جوانان به مراتب بالاتر است و میانگین آن به 21.6 درصد رسید. در میان کشورهای عضو اسپانیا با نرخ بیکاری 23.6 درصد از بالاترین نرخ بیکاری و اتریش با نرخ بیکاری 4.2 درصد از پایینترین نرخ بیکاری برخوردار است. یک جوان بیکار چونین می گوید. ما به خصوص جوانان که بعد از فارغ التحصیل شغل پایدار نداریم و آینده خود را غمانگیز می بینیم در اعتراض به شرایط موجود اینجا جمع شده ایم. در جماعت اعتراضی و اعتصابات در سراسر در کشورهای چون آسپانیا، پرتغال و ایتالیا در حال برگزار می شود که این کشورها به دلیل قرضهای سنگین و کسی در بودیجه آنان تحت فشار بودند اما افزایش بیکاری تنها به کشورهای عضو یورو محدود نمی شود نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا هم روند سعودی داشت و بعد ده یا دو درصد رسید In contrast, the USA has been creating jobs since late last year. بزرگترین نمایشگاه یاد بوده کشتی افسانه تایتانیک پس از تقریبا ده سال طراحی و ساخت در بلفاست پایتخت ایرلند شمالی گشایش یافت این مرکز در محل ساخت این کشتی بخاری که در چهاردهم آپریل 1912 میلادی خرق شد بنا شده است این نمایشگاه نه تنها به نماد ایرلند شمالی بلکه به بزرگترین مرکز جهانگردی این کشور تبدیل می شود و با حس جذب بیش از پیش جهانگردان بین المللی خواهد شد تیم هازبنز مدیر حامل شرکت تایتانیک بلفاست می گوید ما در حال بازگرداندن میراث خود هستیم صد سال گذشته است صد سال دشوار مدتی طول کشید تا شهر ما با غم زندگی های از دست رفته احساس درد و اندوه و با این داستان که تا حدودی مایه شرمساری بود کنار آید به نظرم فقط وقتی که دکتر بلارد در سال 1985 میلادی لاشه کشتی را در اقیانوس ابرز کشف کرد ما شروع به درک این نکته کردیم که آنچه اتفاق افتاده است یک فاجعه بوده ولی تایتونیک واقعا یک شاهکار مهندسی و معماری بود و ما باید از آن تجلیل کنیم انتظار می رود امسال 425 هزار نفر از این مکان بازدید کردند و 110 هزار نفر از آنها از خارج ایرلند خواهند بود این مرکز نماینگر نماد دیگری نیز هست مردمی که میخواند گذشته پورتالاتوم خود را فراموش کنند و به آینده بنگرند has finalized the spin-off of its loss-making TV division begun last November, retaining just 30% in a joint venture with Hong Kong's TPV Technology.
شرکت هلندی تولید کننده لوازم الکترونیک فیلپیس به طور کامل امتیاز تولید تلویزیون خود را به شرکت هنکنگی تی پی وی تکنولوژی با گذار کرد شرکت تی پی وی تکنولوژی که 70 درصد سهام این بخش از فیلپیس را در تصاحب خود داشت با خرید 30 درصد متباقی آن به صنعت تلویزیون سازی در اروپا پایان داد و این صنعت را به انحصار قاره آسیا در آورد